Hello children, welcome back to my channel Knowledge at Two Step. Today I am going to explain a chapter which is for class sixth, taken from the book Honeysuckle, and name of the chapter is A Different Kind of School. And I am going to explain it in Hindi. So let's begin with the chapter A Different Kind of School. यानी कि अलग तरह का school. I had heard a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुन रखा था बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे चांस या मौका नहीं मिला था वहाँ जाने का वेन आई अराइव देयर वॉज नो वन इन साइड बट अ गर्ल ऑफ अबाउट ट्वेल्व अबाउट ट्वेल्व जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था जो सिवाय एक लड़की के जो कि लगभग बारह साल की थी हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज और उसकी आंखें आंखों में पट्टी बधी हुई थी एंड शी वॉज बींग लेट केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बैट बाई अटल बॉय और वो बड़े ही सावधानी पूर्वक एक छोटे से छोटे बच्चे के द्वारा फूलों की क्यारियों से ले जाई जा रही थी हु वॉज अबाउट फोर ईयर यंगर जो लगभग चार साल छोटा था किससे उस लड़की से यानी कि जिसकी आँखों में बैंडेज बजी बजी थी उस लड़की से वो जो बच्चा उसको सावधानी पूर्वक फूलों की कैरियो से ले जा रहा था वो चार साल छोटा था सी स्टॉप एंड इट लुक लाइक शी आस्ट हिम हु हैड कम वो रुकी और ऐसा लगता था कि मानो वो पूछ रही हो कि कौन आया है ही सीम टू बी डिस्क्राइब बिंग टू ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर और उसको ही मतलब उस छोटे बच्चे को उसको उसको देख ऐसा लगता था कि मानो कि वो वर्णन कर रहा हो डिस्क्राइब कर रहा हो या बता रहा हो उसको यानी कि उस लड़की को मेरे बारे में देन ए पास ऑन और उसके बाद वो आगे निकल गए मिस बीम वॉज ऑल दट आई हैड एक्सपेक्टेड मिडल एस्ट फुल ऑफ अथॉरिटी गेट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग मिस बीम वैसी थी जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था वो मध्य एज की एक वुमेन थी अधिकार पूर्ण थी लेकिन साथ ही साथ एक वो दयालु थी और अच्छी समझ रखने वाली थी हर Here was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. उनके जो बाल थे वो अब grey हो रहे थे यानी कि वो कुछ सफ़ेद हो रहे थे और उनकी फिगर थी उनकी जो शारीरिक रचना थी वो कुछ plump थी plump मतलब होता pleasantly fat थी यानी कि कुछ मोटा हल्का सा मोटा था और वो ऐसा था उनका जो फिगर था कि जैसे होम सिक चाइल्ड यानी कि जिस बच्चे को घर की याद आती हो उसको कम्फर्ट या राहत पहुँचाए उनका जो शारीरिक रचना थी वो उस टाइप की थी कि बच्चों बच्चे उनको ऐसा मदर फिकर देखते थे कहने का मतलब ये है आई आज हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मैथड्स विच आई हैड विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल मैंने उनसे यानी कि मिस बीन से कुछ क्वेश्चंस पूछे उनकी टीचिंग मैथड के बारे में यानी कि उनकी जो पढ़ाने का ढंग इसके बारे में जिनके बारे में मैंने सुना था कि बहुत सिंपल हैं या सरल हैं मतलब उनकी टीचिंग मैथड्स के बारे में ऑथर ने पहले से सुन रखा था जो बहुत उनको उनको ये सुनाई पड़ा था कि वो बहुत सरल ढंग से बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं उस स्कूल में नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प लैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स सिंपल स्पेलिंग सेडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग फिर इसका आंसर देते हुए मिस भीम ने बोला कि जितना समझने के लिए जरूरी है उससे ज़्यादा हम उनको नहीं समझाते या फिर नहीं सिखाते सिंपल स्पेलिंग्स करवाते हैं एडिशंस करवाते हैं सब्ट्रैक्शंस करवाते हैं मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं और राइटिंग करवाते हैं द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स और बाकी का काम कैसे होता है उनके साथ उनके साथ उनके लिए पढ़ के उनके लिए रीड करके और इंटरेस्टिंग बातों से रुचिपूर्वक रुचिपूर्ण बातों से ड्यूरिंग विच दे हैव टू सेट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट और इस पीरियड में जब वो उनसे इंटरेस्टिंग बातें करते हैं या उनके सामने रीडिंग करते हैं तो उस समय में या उस पीरियड में उन बच्चों को एक जगह बैठना होता था चुपचाप से और अपने हाथों को क्वाइट रखना होता था यानी कि अपने हाथों से कुछ कुछ करते नहीं रहना होता था अपने हाथों को चुपचाप एक जगह रख के चुपचाप बैठ के बात को सुनना होता था देर आर पर्टिकुलरली सॉरी देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन और अगर हम प्रैक्टिकली देखें यानी कि वास्तव में देखें तो इसके सिवा कोई भी पार्ट यहाँ पर नहीं होते हैं द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थाट एज टू टीच थर्टफुलनेस काइंडनेस टू अदर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो जो मेन एम था उस स्कूल का जो रियल उद्देश्य था उस स्कूल का वो दूसरों के विचारों को पढ़ा नहीं था कि किसी लीडर ने या किसी बड़े व्यक्ति ने जो विचार दिए हैं बड़े व्यक्तियों के विचार वाकई अच्छे होते हैं तो उन विचारों को पढ़ाना नहीं था 
बल्कि उनको खुद विचारवान बनाना था थॉटफुलनेस मतलब होता है विचार विचारवान बनाना ताकि वो विचारशील बने और विचारवान हो उनके अच्छे अच्छे विचार और अच्छे अच्छे माइंड में उनके अच्छे अच्छे थाट्स आएँ तो उसके उस स्कूल का एम था कि दूसरों के टीच की हुई थाट्स को पढ़ाना नहीं बल्कि खुद से उनको विचारवान बनाना ताकि वो अच्छी अच्छी आदतें सीख सके जैसे कि दूसरों के प्रति दया भावना रहे उनमें और एक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बन सके यानी एक रिस्पॉन्सिबल यानी एक जिम्मेदार सिटीजन यानी कि नागरिक बन सके देश के इस तरह से लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू प्लीज वो फिर आगे मिस बीन बोलती मिस बीन बोलती हैं कि प्लीज विंडो से बाहर देखिए खिड़की से बाहर देखिए एक मिनट के लिए क्या देखेंगे आप विल यू आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक मैं विंडो के पास गया और मैंने जो कहाँ की ओर थी जो दिखती दिख इसके आगे दिखता था एक बड़ा सा गार्डन और उसके पीछे था एक प्ले ग्राउंड वट डू यू सी मिस भीम आस्क फिर मिस भीम ने मुझसे पूछा कि आपको क्या दिखता है वट डू यू सी आपको क्या दिखता है आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स फिर उन्होंने बोला उसका आंसर दिया कि मुझको बहुत खूबसूरत से कुछ मैदान दिखते हैं आई सैड मी मैंने कहा एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन और बहुत सारे जॉली मतलब खुश बच्चे इट पेंस मी दो टू सी देट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग और इस बात को जान के मुझे दुख होता है पेन होता है दुख होता है कि ये सब के सब उतने हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं हैं वेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लैड अबाउट और जब मैं आ रहा था तो मैंने क्या देखी थी एक पुअर बनी एक बेचारी बच्चा बेचारी बच्ची देखी थी जो कि दूसरे बच्चे के द्वारा ले जाए 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 जा रही थी यानी कि उसका नेतृत्व तो कोई दूसरा कर रहा था उस बच्चे की बात हो रही है जो स्टार्टिंग में बैंडेज बात के आंखों में दिखी थी और जिसको एक बच्चा ले आया लेके जा रहा था रास्ते से फूलों के रास्ते से तो उसी बच्चे की यहाँ पर बात हो रही है शी वॉज सम ट्रबल विद हर आईज तो फिर वो आगे कहते हैं उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी या परेशानी थी नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी कहते हैं अब मैं दो और को देख सकता हूँ उसी परेशानी के साथ यानी कि वही परेशानी के साथ मैं दो और बच्चों को भी अब देख सकता हूँ एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्लच वॉचिंग द अदर्स टू प्ले मैं अब मैं देख सकता हूँ एक यहाँ पर एक और एक यहाँ पर एक क्या है एक लड़की है जिसके पास एक बैसाखी है और जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है एंड इट एंड सॉरी एंड शी शीम्स सीन्स टू बी अ होपलेस क्रिपल और वो बेचारी एक निरा एक आशा से मतलब निराश होपफुल मतलब अनफॉर्चुनेट विदाउट होप एक वो बेचारी अनफॉर्चुनेट या फिर दुर्भाग्यशाली एक अपंग सी दिखती है क्रिपल का मतलब होता है अपंग तो ऐसा उन्होंने बोला मिस भीम लाट ओ नो शी शी सैड मिस भीम हंसी और वो बोली अरे नहीं शी इज़ नॉट रियली लेम अरे नहीं वो वास्तव में लंगड़ी लेम मतलब होता है लंगड़ी लंगड़ी नहीं है दिस इज ओनली हर लेम डे आज तो सिर्फ उसका लेम डे है यानी कि आज उसके लंगड़े रहने का दिन है द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर और दूसरे भी ब्लाइंड नहीं है यानी कि और दूसरे बच्चे जो आपने देखे थे वो भी ब्लाइंड या अंधे नहीं है इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे आज तो उनका सिर्फ ब्लाइंड डे यानी कि अंधा दिवस है I must have looked very surprised for she laughed again. मैं जरूर काफ़ी सरप्राइज यानी मैं जरूर काफ़ी आश्चर्य से भरा हुआ दिखा हूँ और इसी के कारण वो जोर से फिर से हंसी यानी कि जब उन्होंने सब सुना इसके बारे में कि अरे लेम डे है कि बच्चे को लंगड़ा बना रखा है एक बच्चे की आँखें पट्टी बांध रखी है बैंडेज बना रखी है ऐसे स्कूल में टीचिंग करा रहे हैं तो ये सब सुन के ऑथर को काफ़ी सरप्राइज फील हुआ और उस सरप्राइज को देख कर के उनके और वो कहते हैं कि जब मैं मुझ मैं काफ़ी सरप्राइज से भरा हुआ दिखा हुआ हूँ उनको मिस भीम को और इसीलिए वो दोबारा से हंसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिड फॉर्चून ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिड फॉर्चून ताकि हमारे स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे सराहना कर सकें और समझ सकें कि दुर्भाग्य क्या है कि मिड फॉर्चून क्या है कि बैड लक क्या है वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू यानी कि हम उन्हें दुर्भाग्य में भी या फिर मिस फॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य में भी या बैड लक में भी हेल्प करना सिखाते हैं Each term, each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. और each term में हर एक term में हर एक बच्चे का एक blind day होता है ना एक में उनको अंधा बनना होता है एक दिन उनको lame day होता है एक उनको लंगड़ा बनना होता है एक deaf day होता है यानी कि उनको बहरा बनना होता है एंड एक injured day होता है और जिसमें उनको injured day यानी कि injured बनना होता है जैसे हमारा चोट लग जाती है उस उस वाली day को की तरह एक्ट करना होता है 
एंड वन डम डे और वन एक दिन गूंगा दे गूंगा दिवस यानी कि उस दिन कुछ बोलना नहीं होता तो इस तरह से उन लोगों ने अपने स्कूल में हर चिल्ड्रन को हर एक दिन में कुछ ना कुछ टास्क दिए थे ऐसे कि माने किसी दिन अंधा बनना है किसी दिन बहरा किसी दिन गूंगा किसी दिन लंगड़ा इस तरह से उनको एक्ट करना होता था ताकि उनको भी रियलिटी समझ में आए कि इन लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी जिन लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं तो उनके स्कूल का यही एम था ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देर आईज आर बैंडेज एथल्यूटली एंड दे आर ऑन देर ऑनर नॉट टू पी और ब्लाइंड डे के दिन उनकी आंखों में कम्प्लीटली पूरी तरह से उनकी आंखों को बैंडेज यानी पट्टी से बांध दिया जाता था और उनको वो ये प्रॉमिस करते थे आर ऑन देयर ऑनर मतलब ये हैव प्रॉमिस डे उन्होंने उन्होंने उसके बाद का वादा किया होता था कि वो झकेंगे नहीं या चुपचाप देखेंगे नहीं द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड और जो बैंडेज होती थी जो पट्टी होती थी उनको रात को ही रात भर वादी दी जाती थी आंखों में ताकि जब वो सुबह उठें तो वो एक अंधे की तरह ही उठें दिस मीन्स That they need help with everything. इसका मतलब यह है कि उनको हर काम में किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी Other children are given the duty to of helping them and leading them about. और दूसरे बच्चों को क्या दी जाती थी ड्यूटी दी जाती थी जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो उन बच्चों की मदद करें और उनको लेड करें उन, उनका नेतृत्व करें उनकी हेल्प करें दे ऑल लर्न सो मच दिस वे अबाउट द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स और इस तरह से वो काफ़ी कुछ जान जाते थे इस तरीके से उनको काफ़ी कुछ जान जाते थे दोनों के बारे में अंधे के बारे में ही अंधे के बारे में भी जो पर्टिकुलर अंधा व्यक्ति है उसको कैसे हेल्प करना चाहिए इस बारे में भी और जो अंधे होते हैं उनको कैसा लगेगा इस बारे में भी वो जान जा, जाते थे जाते हैं देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट मिस भीम कंटिन्यूड और फिर मिस भीम आगे बताती हैं कि इस बात में कोई डिफिकल्टी मिजरी मतलब डिफिकल्टी या फिर अनप्रजेंटनेस नहीं है एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समाइम सॉरी समथिंग ऑफ अ गेम और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं कहती है कहती है एवरी वन इज़ वेरी काइंड सब सभी लोग बहुत दया दयालु हैं और वास्तव में ये एक टाइप का समथिंग ऑफ अ गेम एक एक टाइप का गेम ही है बिफोर द डे इज़ ओवर दो इन इवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड सॉरी थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वट मिस फॉर्चून इज और जब तक दिन खत्म होता है दिन खत्म होने से पहले कहना चाहिए कि जो बहुत थॉटलेस चाइल्ड हो मतलब जिसकी जिसकी बात जिसके माइंड में कोई थॉट्स ना हो कोई कि दूसरों के लिए सिंपैथी ना हो और कुछ सोचता ना हो वो भी इस बात को रियलाइज़ करता है इस बात को समझ जाता है कि क्या दुर्भाग्य है मतलब जिस बच्चे के माइंड में कोई भी टाइप के थाट्स किसी के लिए जनरेट नहीं होते किसी की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती तो उस टाइप का थाटलेस चाइल्ड भी इस बात को समझ जाता है कि वास्तव में दुर्भाग्य होना या क्या है द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट ब्लाइंड डे वास्तव में यानी कि अंधा जिसमें जिस दिन बच्चों को अंधा बनाया जाता है पट्टी बात के ब्लाइंड बात के वास्तव में देखा जाए तो वो दिन सबसे ज़्यादा वर्स्ट है सबसे ज़्यादा खराब है लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि डम डे यानी कि गूँगा जो दिन है जिसमें उनको गूँगा बनाया जाता है डम बनाया जाता है वो और ज़्यादा मुश्किल है वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पार क्योंकि हम बच्चों के माउथ को बैंडेज से यानी कि पट्टी से नहीं बा सकते तो वाकई में सो रियल सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज तो उनको वाप वाप किस चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है अपनी विल पावर का अपनी विल पावर से ही उनको अपनी विल पावर के द्वारा ही उनको खुद से चुप रहना होता है मतलब उनको अपनी विल पावर इच्छा शक्ति खानी होती है उस केस में कि अगर उनका मुंह पैंडे से नहीं बांधा जाता है और फिर भी उनको चुप रहना होता है डम की तरह एक्ट करना होता है ये तो उनका यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों की इच्छा शक्ति ही होती है जिसके द्वारा वो इस काम को कर पाते हैं कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट आइए आइए गार्डन में आइए और खुद से देख लीजिए कि ये बच्चे इस बारे में कैसा फील करते हैं या महसूस करते हैं मिस भीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल मिस भीम मुझको कहाँ लेके गई उस उनमें उन से एक बैंडेज गर्ल जिसकी आंखों बैंडेज सी पट्टी थी उस गर्ल के पास लेके गई हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस भीम एंड लेफ्ट अस तो वहाँ लेके मिस भीम ने उस लड़की से बोला कि यहाँ एक सज्जन आए हैं आइए और आओ और इसे बात करो और ऐसा कह के वो वहाँ से हमें छोड़ के चली गई डोंट यू एवर पीप आई आस द गर्ल मैंने उस लड़की से पूछा क्या तुम कभी झाँकती नहीं हो मतलब पट्टी से देखने की कोशिश तो नहीं करती हो बैंडेज खोल के ओ नो सी एक्सक्लेम वो बोली आश्चर्य से बोली कि नहीं अरे नहीं दैट वुड बी चीटिंग ये तो चीटिंग होगी ये तो धोखा देना होगा बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड पर मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि एक अंधा होना इतना ऑफुल होता है इतना बैड होता है 
यू कांट सी अ थिंग यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट आप किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं और आपको हमेशा यही महसूस होता है कि आप किसी चीज़ टकरा जाएंगे और किस, किसी वक्त किसी भी चीज़ टकरा जाएंगे इट्स सच आ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन और बैठ जाने में सिर्फ बैठे रहने में ही रिलीफ या फिर uh, आराम या फिर रिलैक्स मिलता है रिलैक्सेशन मिलता है आर यू हेल्पर्स आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू आर सॉरी आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क मैंने पूछा क्या आपके हेल्पर्स यानी कि जो आपकी हेल्प करते हैं इस सिचुएशन में जब आपके आँखें में पट्टी बांध दी जाती है आपको अंधा बनाया जाता है तो उस सिचुएशन में जब आपको जो हेल्पर्स दिए जाते हैं क्या वो आपके प्रति दयालु हैं फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी वेन इट इज माई टर्न फेयरली यू कहती हाँ हैं कुछ कुछ बट बट दे आर नॉट एज केयरफुल लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं उतना ध्यान नहीं रखते जितना कि मैं करूँ मैं होंगी जब मेरी बारी आएगी यानी कि वो उसके कहने का मतलब है जब मेरी बारी आएगी किसी आ, किसी ब्लाइंड पर्सन को हेल्प करने की या फिर जिस बच्चे के बैंडेज बांध के जब बैंडेज बांध दी जाएगी और उसको हेल्पर बनाया जाएगा तो जितनी हेल्प वो करेगी उससे ज़्यादा वो हेल्प नहीं कर रहा कहने का मतलब ये है दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर जो ऑलरेडी एक बार ब्लाइंड रह चुके हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स हैं यानी सबसे अच्छे मददगार हैं यानी कि जिनकी टर्न आ चुकी है और उनको ब्लाइंड डे वो को वो फील कर चुके हैं तो वो सबसे ज़्यादा वो सबसे अच्छे मददगार साबित हुए हैं कहने का मतलब ये है इट्स परफेक्टली इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी ना देख पाना पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा डरावना है गास्टली का मतलब होता है कॉसिंग ग्रेट हॉर आई विश यू वुड ट्राई और मैं इच्छा करती हूँ कि आप इसकी कोशिश करें सेल आई लेड यू एनी वेयर आई आस्ट मैंने पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं ले आ सकता हूँ ओ येस सी सेड लेट्स गो फॉर आर लिटिल वॉक उसने बोला हाँ चलिए चलते हैं छोटी सी वॉक पर ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग क्योंकि आप ही मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हैं आई शेल बी सो ग्लैड वेन टूडे इज ओवर और मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस दूसरे बुरे दिन इस दिन के जितने इस जित इस दिन के आधे जितने भी बुरे नहीं होंगे मतलब उसको आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उसको बहुत टफ लग रहा था ब्लाइंड डे तो उसका ये मानना था कि जितने अदर बैड डेज आएंगे जिसमें उसको कुछ कभी लेम कभी डम कभी कुछ बनना रहेगा तो वो इस दिन के आधे जितने भी बुरे नहीं होंगे हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गैस और फिर वो कहती है मैं ये गैस करती हूँ कि अपने एक पाँव को बाँध के कूदना बैसाखी के सारे लगभग मस्ती भरा होगा हैविंग एन आर्म टाइड अप इन अ इज बिट मोर ट्रबलसम लेकिन एक हाथ पदा हुआ होना थोड़ा परेशानीदायक या फिर डिफिकल्ट होगा बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प क्योंकि आप बिना किसी की मदद से कुछ खा नहीं सकते एंड थिंग्स लाइक दैट और ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते जो कहने का मतलब है जो हाथ से संबंधित काम है वो बिना किसी हेल्प के आप नहीं कर सकते आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे एट लीस्ट नॉट मच और फिर वो कहती है मैं बिल्कुल भी इस बात को माइंड नहीं करूंगी कि अगर मुझे एक दिन के लिए डेफ बनना पड़े एक दिन के लिए बहरा बनना पड़े कम से कम इतना नहीं एट एट लीस्ट नॉट सो मच मतलब कम से कम इतना नहीं जितना कि उसको आज परेशानी हो रही थी कहने का मतलब ये है बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग लेकिन अंधा होना बहुत ज़्यादा डरावना है माई हैड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट मेरा सर दुखता है मेरे सर में दर्द होता है हर समय ये सोचते हुए या ये चिंता करते हुए कि मुझे चोट लग जाएगी वेर आर वी नाव अब हम कहाँ हैं इन द प्ले ग्राउंड आई सेट मैंने बोला खेल के मैदान में वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस हम घर की तरफ जा रहे हैं मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल मिस बीम गार्डन में ऊपर नीचे जा रही हैं एक लंबी लड़की के साथ वट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क मेरी छोटी दोस्त ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना है अब ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज एक ब्लू कलर की नीले कलर की कॉटन की स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप आई थिंक इट्स माइली मैं सोचती हूँ कि ये माइली है शी शायद उसने बोला वट कलर इज हर हेयर उसके बालों का क्या कलर है वेरी लाइट आई सेड मैंने बोला बहुत हल्का येस दैट्स माइली हाँ ये माइली है शी इज़ अ हेड गर्ल ये हेड गर्ल है स्कूल की There is an old man tying up roses. I said. फिर मैंने बोला कि वहाँ एक बुरा आदमी है जो roses हैं गुलाब को लगा रहा है Yes, that's Peter. हाँ ये Peter है He is the gardener. ये माली है He is hundreds of year old. ये सौ साल का है And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. 
फिर वो बोलते बोलते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आई है जिसके करली हैं हेयर जो रेड कलर के हैं और वो अपने बैसाखियों पर है डेट्स एनीटा सी सेड और उसने बोला कि वो अनीता है एंड सो वी वॉक डॉन और उसके और उसके बाद हम आगे चलते गए ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज टेन टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थाट आई कुड बी धीरे धीरे मैंने ये पाया कि मैं दस गुना ज़्यादा विचारवान हो हो गया हूँ जितना मैं पहले कभी जितना मैंने पहले कभी नहीं सोचा था मतलब इस जगह इस स्कूल में आके यहाँ की चीज़ों को सीख कर समझ के उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो इतने भी ज़्यादा विचारवान हो गए इतनी सारी विचार विचारशीलता थॉटफुलनेस उनके अंदर आ गई है जितना कि शायद उनमें पहले कभी नहीं थी या जितने विचार सी होने के वो पहले कभी सोच ही नहीं सकते थे उससे कहीं ज़्यादा उससे दस गुना ज़्यादा विचारशील वो अब हो गए थे आई ऑल्सो रियलाइज रियलाइज डैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग टू सम वन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी और मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मुझे लोगों को या किसी या फिर कोई दूसरी चीज़ों के बारे में किसी को बताना हो बताना हो तो मैं तो वह मेरे लिए और ज़्यादा रुचिपूर्ण या दिलचस्प बन जाएगा बन जाता है वेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस भीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो और जब फाइनली यानी कि जब उनको लास्ट में जाना था छोड़ स्कूल छोड़ के जाना था तो तब मैंने मिस भीम से कहा कि मुझे यहाँ से जाते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है आई वॉज वेरी सॉरी टू गो यानी कि मुझे यहाँ से जाते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है आ शी रिप्लाइड वो बोली आ उन्होंने उत्तर दिया देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल फिर बोली यानी कि मेरी इस प्रणाली में इस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो है ऐसा उन्होंने बोला और वाकई उनके स्कूल में कुछ अलग तो था ही जो किसी स्कूल में देखने को नहीं मिलता वहाँ वो अपने बच्चों को थॉटफुलनेस का पाठ पढ़ा रही थी पढ़ाई के साथ साथ तो यही था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें थैंक यू